ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ டூ ஏனுடைய மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வீடியோ எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா குரூப் டூ டூ ஏனுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ அது எப்போ வேணாலும் வந்துடலாம் ஸோ ஒன்ஸ் அது வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரிலிம்ஸ்க்கு தான் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ இருந்தே மெயின்ஸ்க்கு வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா மெயின் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் இப்போ இருந்தே வந்து அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பார்ட்டெல்லாம் படித்தா மட்டும்தான் உன்னால் மெயின்ஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் கிளியர் பண்ண முடியும் சரி இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த குரூப் டூ மெயின்ஸ் ரிட்டர்ன் எக்ஸாமினேஷனுக்கான என்னென்ன டைட்டில் இருக்குது எப்படியெல்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா பேப்பர் ஒன்னுன்னு சொல்லி ஒரு பேப்பரும் பேப்பர் டூன்னு சொல்லி ரெண்டு பேப்பராக இருக்குது ஸோ பேப்பர் ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய மார்க் எவ்வளோ அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அதுக்கு அலைக்கேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டைம் வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ இந்த பேப்பர் ஒன்னில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா தமிழ் டு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக வந்து நூறு மார்க்கு டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை மணி நேரம் அதுக்கப்புறமா பேப்பர் டூ எப்படி இருக்கும்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு அலக்கேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டைம் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா இந்த பேப்பர் ஒன்னை நீங்கள் வந்து மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ்ன்னு ஒரு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மார்க்கு நீங்கள் எடுத்து கிளியர் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களோட பேப்பரை வந்து பேப்பர் டூவை வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க நீங்கள் எழுதும்போது பேப்பர் ஒன்னும் எழுதுவீங்க பேப்பர் டூவும் எழுதுவீங்க ஆனால் உங்களோட மார்க் வந்து இருபத்தஞ்சு அவுட் ஆஃப் நூறு மார்க்குக்கு இருபத்தஞ்சு மார்க் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து பேப்பர் டூக்கு எலிஜிபிள் சரிங்களா நீங்கள் பேப்பர் டூவில் என்ன மார்க் எடுக்கிறீங்களோ அதுதான் வந்து அடுத்த கட்ட நிலைக்கு உங்களை கொண்டு போகும் பேப்பர் ஒன்னோட மார்க்கை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் மினிமம் இருபத்தஞ்சு மார்க் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் பேப்பர் டூவை வந்து அவங்க கரெக்ஷனே பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த பேட்டர்ன் புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் அடுத்தது இப்போது நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம்னா பேப்பர் ஒன்னாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்ரலான ஒரு ஐடியா கொடுக்க போகிறோம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் ஒன்னில் எவ்வளோ மார்க்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன்னா நூறு மார்க் இருக்கும் ஸோ அதில் எப்படி கொஷின்ஸ் இருக்குன்னா டைட்டில் ஒன்னுன்னு ஒரு டைட்டில் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா தமிழ்லேருந்து ஆங்கிலம் மொழிபெயர்ப்பு ட்ரான்ஸ்லேஷன் அது போல் டைட்டில் டூன்னு ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ஆங்கிலம்லேருந்து தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு ஸோ இந்த பேப்பர் ஒன் எப்படி இருக்குன்னா எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் பேப்பர் டூ வந்து டிகிரி ஸ்டாண்டர்டான பேப்பர் இப்போது டைட்டில் ஒன்றில் தமிழ்லேருந்து இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ரெண்டு கொஷின்ஸ் இருக்கும் ரெண்டுக்கும் இருபத்தஞ்சி மார்க் ஈச் அப்போது டோட்டல் மார்க் வந்து ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அது போல் ஆங்கிலம் டு தமிழ் மொழிபெயர்ப்புக்கு ரெண்டு கேள்விகள் இருக்கும் ரெண்டு கேள்வியில் ஒரு கேள்வியோட மார்க் வந்து இருபத்தஞ்சி மார்க் அது போல் ரெண்டு கேள்வி இருக்கிறதுனால ஐம்பது மதிப்பெண்கள் இருக்கும் ஸோ டோட்டல் வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இந்த ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸில் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணணும்னா இருபத்தஞ்சி மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ணணும் கொஷின் வந்து எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் ஸோ இந்த பேப்பர் ஒன்றுக்கு அவங்க வந்து சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சிலபஸ்லேருந்து தான் அவங்க கொஷின் கேட்க போகிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிச்சா நூறு மார்க் வந்து கொஷின் வரப்போகுது அதில் நீங்கள் மினிமம் மார்க் வந்து இருபத்தஞ்சி மார்க் இருந்தால் தான் நீங்கள் எலிஜிபிள் அடுத்தது ஸோ சிலபஸ் பாருங்கள் நீங்கள் படிக்கும் பொழுதே இப்போ இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ரெண்டுமே வந்து கம்பேர் பண்ணி படிங்க ஸோ சிலபஸில் இருக்கிறது கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் கொஷின் பேப்பர்லையும் இருக்க ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது இப்போது தமிழ் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தமிழக நாகரீகத்தின் நாகரீகம் அப்படிங்கிறது சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஆரிஜின் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா தோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சி ஸோ இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி படிங்க எப்படி ஃப்ரம் செவ்வியல் காலம் கிளாசிக்கல் ஆன்டிக்விட்டி டு மாடர்னிட்டி ஆன்டிக்விட்டிங்கிறது பழம் காலம் ஸோ கிளாசிக்கல் ஆன்டிக்விட்டி அப்படிங்கிறது செவ்வியல் காலம் முதல் இக்காலம் வரை அடுத்தது சங்கம் பீரியட் லிட்ரேச்சர் அலாங் வித் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் ஸோ லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட்டுங்கும் பொழுது தமிழ் மொழி வளர்ச்சி டெவலப்மெ
இக்காலம் வரை அப்படிங்கிற அந்த முதல் வரை அப்படிங்கிறது ஃப்ரம் அண்ட் டூக்கு வரும் அலாங் வித் அப்படிங்கும் பொழுது சங்ககால இலக்கியமும் வரலாற்று சான்றுகளும் ரெண்டுமே சேர்ந்து வர மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுவும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஸோ இதில் இருந்து எப்படி ஒரு ஒரு கொஷின்ஸ் நம்ம எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் வந்து தமிழ்க்கும் இங்கிலீஷ்க்கும் நான் கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமும் ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுக்குறேன் அதை வந்து நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணால் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு தமிழர் பண்பாடு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தமிழ் கல்ச்சர்னு சொல்கிறோம் தமிழ் மொழி அப்படிங்கிறது தமிழ் லாங்குவேஜ் தாயக பிணைப்பு ஸோ அது வந்து என்னது அப்படின்னா மதர்லேண்டு ஸோ நம்ம வந்து ஹோம்லேண்டுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது தமிழர் மரபுகள் அது என்ன அப்படின்னா ட்ரெடிஷன்ஸ் தமிழர் தமிழ் ட்ரெடிஷன்ஸ் தான் மரபுகள் அடுத்தது வரலாறுனா ஹிஸ்ட்ரி விழுமியங்கள் அப்படிங்கிறது என்னன்னா வேல்யூஸ் ஸோ எத்திக்கல் வேல்யூஸ்னு சொல்லக்கூடியதான் விழுமியங்கள் கலைகள்ங்கிறது ஆர்ட்ஸ் சமூக பொருளாதார அரசியல் தரங்கள் அப்படின்னா சோசியல் எக்கனாமிக் அண்ட் தென் பொலிட்டிக்கல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஊடாகவும் வழியாகவும் ஸோ ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் கொடுக்கக்கூடியது தான் அதுக்கு இங்கிலீஷில் வந்து த்ரூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பேனப்படும் ஸோ பேனப்படுங்கிறது பேணி காக்கப்படும் ஸோ அது வந்து மெயின்டைன்ட் அடுத்தது தனித்துவ பண்பாட்டு கூறுகள் அப்படிங்கும்போது தனித்துவம்னா யூனிக் ஒரு யூனிக்கானது அதுதான் தனித்துவம் மிக்கது பண்பாட்டு ஸோ கல்ச்சரல் கூறுகள் அப்படிங்கிறது எலிமெண்ட்ஸ் அடுத்தது இங்கே மெயினாக இருக்குது பாருங்கள் குறிக்கும் அப்படின்னா அது வந்து இங்கிலீஷில் ரெஃபர்ஸ் ஸோ இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க குறிக்கும்னா என்ன அதுக்கப்புறமா இதன் பொருள் என்பது ஆகும் அதெல்லாம் வந்து இங்கிலீஷில் என்ன வருது அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் ஈஸியாக வந்து மொழிபெயர்க்கும் பொழுது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வேர்ட்ஸுக்கு இங்கிலீஷில் இதெல்லாம் இருக்குது நல்லா ஒன்ஸ் கேதர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஒரு கொஷின் பார்க்கலாம் தமிழர் பண்பாடு ஸோ இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் தமிழ் கல்ச்சர் தமிழ் மொழியின் வாழ் வழியாகவும் தாயக பிணைப்பின் வழியாகவும் தமிழர் மரபுகள் வரலாறு விழுமியங்கள் கலைகள் ஊடாகவும் சமூக பொருளாதார அரசியல் தளங்கள் ஊடாகவும் பேணப்ப பேணப்படும் தனித்துவ பண்பாட்டு கூறுகளை குறிக்கும் ஸோ இப்படின்னு ஒன்று தமிழில் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போது இது இது இதுக்கு நான் மீனிங் என்ன அப்படின்னா தமிழர் பண்பாடுனா என்ன அப்படிங்கிறத தான் கொடுத்துருக்காங்க தமிழர் பண்பாடு அதுக்கப்புறமா இங்கே ஒன்று குறிக்கும்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கிலீஷில் வரும்பொழுது இந்த தமிழர் பண்பாடுனா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷில் வந்துட்டு இந்த குறிக்கும் அப்படிங்கிறது இங்கே வரணும் அதுக்கப்புறமா தான் இதை பற்றி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷில் பார்க்கலாம் ஸோ தமிழர் பண்பாடு அப்படிங்கிறது என்னென்னா தமிழ் கல்ச்சர் குறிக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ரெஃபர்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு அப்படின்னு வருது தமிழர் பண்பாடு வந்து தமிழ் மொழிகளினுடைய வழியாகவும் தாயக பிணைப்பினுடைய வழிவா வழியாகவும் தமிழர் மரபுகள் வரலாறு விழுமியங்கள் கலைகள் ஊடக ஊடாகவும் சமூக பொருளாதார அரசியல் தளங்கள் ஊடாகவும் இதெல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பேணப்படும் தனித்துவ கரு பண்பாட்டு கூறுகளை குறிக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ தமிழ் கல்ச்சர் ரெஃபர்ஸ் குறிக்கும் எதை குறிக்குதுன்னா யுனிக்கான கல்ச்சர் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த தனித்துவ பண்பாட்டு கூறுகளை அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இதன் வழியாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பேணப்பட்டு வருது பாதுகாக்கப்பட்டு வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த யுனிக் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தட் ஆர் மெயின்டைன்ட் பேணப்பட்டு எதன் வழியாக த்ரூ த தமிழ் லாங்குவேஜ் அண்ட் மதர்லேண்ட் தமிழ் மொழி வழியாகவும் தாயக பிணைப்பின் வழியாகவும் ஸோ அதுதான் வந்து வழியாகவுங்கிறது இதுவும் ஒன்று தான் இதுவும் ஒன்று தான் ஸோ த்ரூ தமிழ் லாங்குவேஜ் அண்ட் மதர்லேண்ட்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்தது தமிழர் மரபுகள் வரலாறு விழுமியங்கள் தமிழ் ட்ரெடிஷன்ஸ் ஹிஸ்டரி வேல்யூஸ் ஆர்ட்ஸ் சோஷியல் எக் பொருளாதாரத்துக்கு எக்கனாமிக் அரசியல் தளங்கள்ங்கிறது பொலிட்டிக்கல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஸோ ஊடாகவும் அரசியல் தளங்கள் ஊடாகவும் இருக்கு இல்லையா அதனால இங்கே திருப்பியும் வந்து த்ரூ தமிழ் ட்ரெடிஷன்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி வேல்யூஸ் ஆர்ட்ஸ் சோஷியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம மொழி போயிருக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் கிடச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஸோ நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஒருவேளை ப்ரிலிம்ஸ் வந்து நீங்கள் பாஸ் ஆனதுக்கப்புறமா மெயின்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாது என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன் நானும் வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து குரூப் டூ மெயின்ஸ் வந்து எழுத போனேன் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வந்து எழுதுனேன் ஸோ எனக்கு எப்படின்னா வந்து ஈவினிங் டைம் தான் படிக்கிறக்கு டைம் இருந்துச்சு ஸோ என்னால் எழுதி பார்க்க முடியல ப்ராக்டிஸ் கிடையாது ஆனால் நான் போய் அட்டன் பண்ணேன் எப்படி இருக்குன்னா கொஷின்ஸ் எல்லாம் இப்போ 
இப்போ கொடுத்துருக்க பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஏன்னா இங்கே வந்து டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்ஸு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் எயிட் மார்க்ஸு தேர்ட்டி மார்க்ஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது வெறும் ட்ரான்ஸ்லேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் மீதி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மார்க்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு த்ரீ மார்க் இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் இருக்கும் டைமே பத்தாது பக்கத்தில் சுற்றி பற்றி பார்த்தீங்கன்னா எழுதிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் எனக்கு வந்து கண்டென்ட் தெரியுது ஆனால் என்னால் வந்து ஸ்பீடு பற்ற மாட்டேங்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த மெயின்ஸ் எழுதும்போது பயம் இருக்காது எனக்கு கொஞ்சம் பயம் இருந்தது போய் எழுதும்பொழுது ஸோ அந்த பயம் இருக்காது உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் ஈஸியாக வந்து உங்களால் எழுத முடியும் இப்போ நான் ஏன் இந்த மாதிரி கைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சிலர் வந்து அந்த இன்ஸ்டியூஷனெல்லாம் போய் படிக்க முடியாமல் இருப்பாங்க யூடியூப் வாயிலாக படிக்கிறவங்களுக்காக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும்னு என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இருந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ண முடியும் மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணால் தான் நம்ம அடுத்த கட்டமாக நம்மளால் ஒரு ஆஃபீஸர் அந்த தகுதிக்கு வர முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ இருந்தே இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்கள் உங்களுக்கான ஒரு டிப் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று படிக்கிறீங்கன்னா தமிழ் புக்கு இங்கிலீஷ் புக் ரெண்டுமே எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கான பேராகிராஃபாக இங்கிலீஷில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதோடு நிறுத்திடாதீங்க அடுத்த பேராவை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் எழுதி பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களால் ஈஸியாக மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த சிலபஸ் பாருங்கள் மியூசிக்கல் ட்ரெடிஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டின் இசை மரபு ஸோ ட்ரெடிஷன் மரபுகள் ஃபோக்லூர் அப்படின்னா நாட்டுப்புற இசை அடுத்தது மியூசிக் டான்ஸ் நாட்டுப்புற நடனம் அடுத்தது நாட்டுப்புற இசை கருவிகள்ங்கிறது தான் வந்து மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபோக் ட்ராமா நாட்டுப்புற நாடகங்கள் ஃப்ரம் கிளாசிக்கல் ஏஜ் டு போஸ்ட் மாடர்ன் ஏஜ் வித் இட்ஸ் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஸோ செவ்வியல் காலம் கிளாசிக்கல் ஏஜ் ஏஜுங்க போகிறது காலம் ஃப்ரம் டூ சொல்லியிருக்கேனா அப்போ வந்து அந்த தொடங்கி வரை இந்த தொடங்கிங்கிறது செவ்வியல் காலம் முதல்னு கூட நீங்கள் போடலாம் ஸோ அதிலிருந்து போஸ்ட் மாடர்ன் ஏஜ் அப்படிங்கிறது பின் நவீன காலம் வரை அதன் மாறுபாடுகள் மாடிஃபிகேஷன்ஸ்னா மாறுபாடுகள் அடுத்தது ட்ராமேட்டிக் ஆர்ட் ஃபார்ம் ஸோ நாடகக்கலை ஸ்ட்ரீட் தேட்டர் வீதி நாடகம் ஸ்ட்ரீட்டுங்கிறது வீதி தேட்டர் அப்படின்னா நாடகம் அடுத்தது ஃபோக் தியேட்டர் நாட்டார் அரங்கம் கன்வென்ஷனல் தியரட்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் மரபு வழியிலான நாடக உத்திகள் டெக்னிக்ஸ்னா உத்திகள் தியரட்டிக்கல் அப்படிங்கிறது நாடக கன்வென்ஷனல்னா மரபு வழியான நாடக உத்திகள் அடுத்தது தமிழர்கள் நம்ம வந்து ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தமிழர்களால் ஸோ தமிழ்ஸ் அதுக்கான இங்கிலீஷ் வந்து தமிழ் தொன்று தொட்டு ஸோ தொன்று தொட்டுனா பழங்காலத்தில் இருந்து ஸோ ஏன்ஷியன் டைம்ஸ்னு எழுதலாம் இல்லை அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னலும் எழுதலாம் வளர்க்கப்பட்டு நர்ச்சர்டு அடுத்தது கலை ஆர்ட் பரதநாட்டியம்ங்கிறது பரதநாட்டியம் ஸோ உங்களுக்கான கொஷின் பாருங்கள் நம்ம வந்து இப்போ இந்த கொஷினை நீங்கள் இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கீழே எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எப்படி பண்ணாலும் ஓகே தப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடிய வாக்கியம் பாருங்கள் தமிழர்களால் தொன்று தொட்டு வளர்க்கப்பட்டு வரும் கலை பரதநாட்டியம் ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது சோஷியோ எக்கனாமிக் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ சோஷியோ எக்கனாமிக் வரலாறு ஓகேயா சமூக பொருளாதார வரலாறு ஓவர்சீஸ் ட்ரேடு கடல் கடந்த வணிகம் எவிடன்ஸ் ஃப்ரம் கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர் லைக் பட்டினா பாலை சங்க இலக்கிய சான்றுகள் பட்டினா பாலை முதலியன அடுத்தது பகுத்தறிவு இயக்கங்கள் ரேஷனல் மூமெண்ட்ஸ் திராவிடியன் மூமெண்ட் திராவிட இயக்கம் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் சுயமரியாதை இயக்கம் அடுத்து இப்போது ஒரு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண போகிறோம் இது என்ன அப்படின்னா இங்கிலீஷ்லேருந்து நீங்கள் தமிழுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியமாக இருக்கலாம் தமிழ் மீடியமாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஒருவேளை இங்கிலீஷில் இருக்கிறவங்க வந்து ஈஸியாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க கண்டிப்பாக யாராக இருந்தாலும் ப்ராக்டிஸ் இல்லைனா பண்ணவே முடியாது இப்போ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிக்விட்டி அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு இருக்குது ஸோ இது வந்து இங்கிலீஷ் மீடியமாக இருந்தாலுமே அதுக்கான கரெக்டான தமிழ் வேர்டு அவங்களுக்கு தெரியலனா பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த இங்கிலீஷ் மீடியம் தமிழ் மீடியம்லாம் பார்க்காதீங்க ப்ராக்டிஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தேவை ஸோ ஃபஸ்ட் பாருங்கள் மதுரை ஹாஸ
ஸோ ஃபஸ்ட் லைன் எடுத்துக்கலாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மதுரை அப்படிங்கிறது ஓல்டஸ்ட் சிட்டினா பழம் நகரம் சரியா பழமையான நகரங்களில் ஒன்று ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் சிட்டினா பழைய நகரங்களில் ஒன்று தான் இந்த மதுரை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எங்கே இருக்கிறது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியது இன் இந்தியா அப்போது இந்த லைன் பாருங்கள் இந்தியாவில் உள்ள மிக பழமையான நகரங்களில் மதுரையும் ஒன்று இந்த ஒன்று அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஆட் ஆகணும் நீங்கள் வந்து மதுரை இஸ் அன் ஏன்ஷியன்ட் சிட்டி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா மதுரை வந்து ஒரு பழம் நகரம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் முடிச்சுக்கலாம் ஆனால் இது எப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் சிட்டிஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மிக பழமையான நகரங்களில் மதுரையும் ஒன்று இந்தியாவில் உள்ள மிக பழமையான நகரங்களில் மதுரையும் ஒன்று அப்படின்னு எழுதணும் அடுத்த லைன் பாருங்கள் இட்ஸ் ஆன்டிக்விட்டி கேன் பி அண்டர்ஸ்டுட் ஃப்ரம் த சாப்ரிகட் சங்கம் வளர்த்த நகரம் இட் ஹேஸ் நேம் ஏர்ண்ட் ஸோ இந்த சாப்ரிகட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆன்டிக்விட்டினா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இதை வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் எல்லாம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி புக்கோ இல்லை எத்திக்ஸ் புக்கு பாலிட்டி புக்கு எந்த புக்காக இருந்தாலும் சரி அந்த புக்கில் பின்னாடி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சில தமிழ் வேர்ட்ஸு இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் படித்தால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து தமிழ் புக்கு இங்கிலீஷ் புக் ரெண்டுலேயுமே காமனாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கான ஈக்குவலண்ட்டான வேர்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க சங்கம் வளர்த்த நகரம் என்று பெயர் பெற்றது பெற்றுள்ளதில் இருந்தே இதன் தொன்மையை புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கோங்க ஆன்டிக்விட்டி அப்படின்னா பழமை சரிங்களா ஸோ இந்த பழமையை இட் கேன் பி அண்டர்ஸ்டுட் அண்டர்ஸ்டுட்னா புரிந்து கொள்ளலாம் எதிலிருந்து ஸோ ஃப்ரம் தன் இருக்கு இல்லையா இருந்து அப்படிங்கிறது வருது ஸோ எதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா சாப்ரகட் அப்படிங்கிறது அதுக்கான ஒரு புனை பெயரோ இல்லை அதுக்கு கிடைச்ச ஒரு பட்ட பெயர் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த சாப்ரிகட்டுங்கிறது சங்கம் வளர்த்த நகரம்னு மதுரைக்கான பெயர் இருக்கு இல்லையா அந்த புனை பெயர் அதிலிருந்து அதனோட பழமையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் இங்கே சங்கம் வளர்த்த நகரம் என்ற பெயர் பெற்றதில் இருந்தே இதன் தொன்மை ஆன்டிகிட்டிங்கிறது தொன்மையை புரிந்து கொள்ளலாம் ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர அடுத்தது அடுத்து பாருங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சோஷியல் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது பங்களிப்புன்னு சொல்கிறாங்க எதனுடைய பங்களிப்பு அப்படின்னா சோஷியல் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள்ங்கிறதா சோஷியல் ரிஃபார்ம் பங்கு அப்படிங்கும் பொழுது கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இந்த சோஷியல் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸுடைய பங்களிப்பு எதில் இந்த இந்தன் இருக்கு இல்லையா எதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது நடைமுறைப்படுத்துதல் இல்லை எதை நடை நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்கன்னா சோஷியல் வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ் அப்போது சமூக நலத்திட்டங்கள்ங்கிறதா இந்த வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ் நல நலத்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துதல்லையும் அதுக்கப்புறமா தமிழ்நாட்டினுடைய சோஷியல் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் தமிழ்நாட்டின் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றம் ஸோ இதுக்காக தான் வந்து இந்த சோஷியல் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸினுடைய பங்களிப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டின் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் சமூக நலத்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துதல்ல சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்களில் பங்கு ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறோம் அடுத்தது ரிசர்வேஷன் பாலிசி இடஒதுக்கீடு மற்றும் அதன் பயன்கள் பெனிஃபிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதன் பயன்கள் அதுக்கப்புறம் கான்ட்ரிபியூஷன் கான்ட்ரிபியூஷன்னா பங்களிப்பு இதனுடைய பங்களிப்பு அப்படின்னா சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் சோஷியல் ஹார்மனி ஸோ இந்த ரெண்டுத்தினுடைய பங்களிப்பு எதில் இருக்குது இந்தன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா எதில் அப்படின்னா சோஷியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்போது தமிழ்நாட்டின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியில் அந்த இந்த அப்படிங்கும் பொழுது வளர்ச்சியில் சமூக நீதி மற்றும் சமூக ஒற்றுமையின் பங்கு ஸோ இப்படி படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போது இதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி எனக்கு கொடுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு மாதிரி ரெண்டு வாக்கியங்கள் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் கடல் வர்த்தகம் அப்படின்னா மேரிடைம் ட்ரேடு வெளிநாட்டவர் அப்படிங்கிறது ஃபாரினர் ஸோ இது எங்கே இருக்குன்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் சயின்ஸ் புக்கில் இருக்கக்கூடியது தான் கலத்தல் அப்படிங்கிறது பிளெண்டிங் நேர்மையினா இன்டெகிரிட்டி நியாயமான விலைங்கிறது லெஜிட்டிமேட் அடுத்தது ஆன்டிக்விட்டி இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மதுரை பற்றி அதுவும் இதில் தான் இருக்குது ஆன்டிக்விட்டி அப்படிங்கிறது பழமைத்தன்மை சாப்ரிகேட் அப்படிங்கிறது புனை பெயர் மின்ட் அப்படின்னா நாணயச்சாலை மோட் அப்படிங்கிறது அகலி ஸோ இதில் தான் வந்து இதுக்கான தமிழ் வார்த்தைகள் நீங்கள் வந்து இப்போ இங்கே ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்க இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸ் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் தமி
இந்த ஓல்டஸ்ட் டவுனுங்கிறது பழமையான நகரம் அதில் பூம்புகார் வந்து இருக்குது எப்போ அப்படின்னா ஏன்ஷியன்ட் தமிழகம் இன் ஏன்ஷியன்ட் தமிழகம் அப்போ பழந்தமிழகத்தில் பூம்புகாரும் ஒரு நகரங்களில் ஒன்றாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் வந்து தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம் அடுத்தது பூம்புகார் இஸ் ஒன் சச் ஹிஸ்டாரிக் போர்ட் ஹிஸ்டாரிக்குங்கும்பொழுது ஒரு நல்ல புகழ்பெற்ற போர்ட்டு அது எப்போ எம்மர்ஜ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இன்க்ரீசிங் மேரி டைம் ட்ரேடு ஸோ இன்க்ரீசிங் மேரி டைம் ட்ரேடு மேரி டைம் ட்ரேடு அப்படிங்கிறது கடல் வர்த்தகம் கடல் வர்த்தகம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனப்போ பூம்புகார் வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக் போர்ட்டாக எமர்ஜ் ஆயிருக்கு வளர்ச்சி பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த சிலபஸ் டாபிக் வந்து ஃபெமினிசம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி வந்து இந்த ஃபெமினிசம் டைப் இது ஃபுல்லாகவே நான் வந்து கவர் பண்ணி நான் ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க மேலே ஐ பட்டனில் இந்த இடத்துல லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இந்த ஃபெமினிசம்க்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் ஆல்ரெடி வந்து கொடுத்துட்டேன் அடுத்தது கான்டெம்பரரி தமிழ் லாங்குவேஜ் இக்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மொழி கான்டெம்பரரினா இந்த காலம் சரிங்களா அடுத்தது கம்ப்யூட்டர் தமிழ் டிக்ஷன் கம்ப்யூட்டர் தமிழ் டிக்ஷன்ங்கிறது கணினி தமிழ் லீகல் தமிழுங்கிறது வழக்கமன்ற தமிழ் தமிழ் அஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லாங்குவேஜ் நிர்வாக மொழியாக தமிழ் அதுக்கப்புறம் நியூ ஜெனரஸ் புதிய வகைமைகள் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து இப்போ சிலபஸ் வந்து பார்த்து முடிச்சிட்டோம் எப்படி வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ண சொல்லி கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு எதிர் தமிழிலிருந்து இங்கிலீஷில் கேட்பாங்க இல்லைன்னா இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழில் கேட்பாங்க நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சில சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இப்போது நீங்கள் எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு மெயின்ஸுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான சப்போர்ட் என்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பார்ட்டில் உங்களுக்கு கிராமர்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா இல்லை ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்து அதை எப்படி மொழி பெயர்க்கிறேன்னு நான் உங்களுக்கு கொடுத்தா போதுமா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங